ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ പേര് രുഗ്മ കഞ്ചിക്കോടുള്ള വി വി കോളേജ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സുകാരുടെ സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിലെ പേപ്പറായ കാൽക്കുലസ് ഓഫ് സിംഗിൾ വേരിയബിൾ വണ്ണിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻസാണ് ഞാനിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് സെക്ഷൻ ഫോർ പോയിൻ്റ് വണ്ണും ഇന്നൊന്ന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും ഇത് രണ്ടും തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലാണ് വരുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ എന്താണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്നും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് എന്താണെന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സെക്ഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് നോക്കാം അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം പറയണത് ഡെഫിനിഷനാണ് എന്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സ്മോൾ എഫിനെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓൺ ഇൻറ്റർവൽ ഐ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഈഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ എന്താ പറയണത് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇസ് എൻ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ സ്മോൾ എഫ് ഓൺ ഇൻറ്റർവൽ ഐ ഈഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ ഇതാണ് എന്ത് പറയണത് ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയണത് ഇനി ഒരു തിയറമാണ് പറയാൻ പോണത് ഈഫ് എഫ് ഇസ് എൻ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ സ്മോൾ എഫ് ഓൺ എ ഇൻറ്റർവൽ ഐ ദെൻ എവരി ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്മോൾ എഫ് ഓൺ ഐ ഹാസ് ദ ഫോം ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി വേർ സി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എങ്കിൽ ഏത് ഇൻറ്റർവല് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റർവല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ എഫിൻ്റെ ഏതൊരു ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവിനെയും എങ്ങനെ എഴുതാന്നാ പറയണത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് വേർ സി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് ഈ തിയറം നമ്പർ വൺ പറയണത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നോട്ടാണ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയണത് ആൻറ്റി ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഓൾ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആൻറ്റി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഈ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കും ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ഇത് നമ്മളുടെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇൻറ്റഗ്രാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്മോൾ എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ശരിയായല്ലോ അടുത്ത് പറയണത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മളുടെ റിലേഷൻ എന്താ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മളുടെ റിലേഷൻ അവർ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഒന്ന് മറ്റേതിൻ്റെ എന്താണ് റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷനാണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് തന്നെ റിലേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് എന്ന് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഓരോ ഡെറിവേറ്റീവിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഫോമില പറയാം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീറോ ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ പറയാം എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയാം എന് മൈനസ് വൺ ആവരുത് നമുക്കറിയാം
അതേപോലെ രണ്ടാമത്തത് പറയണത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് ഫങ്ഷൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പറയണത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്താലോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലോ മതി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റൂൾ നമ്പർ ടൂവിന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ അല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയണത് ഇതാണ് രണ്ട് റൂൾസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് പറയണത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫോളോയിങ് ഒരു അഞ്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം പറയണത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് ഇനി ഒന്ന് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇനി ഒന്ന് ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇനി വരണം സൈൻ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഫൈ അടുത്ത പ്രോബ്ലം കോസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് സൈൻ ടു എക്സ് എന്താണ് കോസ് ടു എക്സ് എന്താണ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് എന്താണ് കോസ് ത്രീ എക്സ് എന്താണ് സൈൻ എ ഇൻ ടു കോസ് ബി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എക്സ് എക്സ്പാൻഷൻസും നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമായിട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡി എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം റൂൾ നമ്പർ ടു ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഓരോന്നിനായിട്ട് പ്ലസും മൈനസും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ മൂന്നാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൂൾ നമ്പർ ടു അപ്ലൈ ചെയ്ത് സോറി റൂൾ നമ്പർ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കോൺസിനെ പുറത്തെടുത്ത് എഴുതി അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയണത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സി ആണ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാം ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇനി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓരോന്നിനും പ്ലസ് സി ഇടില്ല എല്ലാത്തിനും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സി ഇടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആയത്തിൻ്റെ സിക്സ് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും വരിക എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ വൺ മൈനസ് ഇ ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് പവർ എന്താ വൺ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തു വരും എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ വൺ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് പ്ലസ് കോമൺ ആയിട്ടൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി എഴുതി ഇനി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് സിക്സിലും ത്രീയിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടൂവും ടൂവും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി എന്ത് കിട്ടി ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ശരിയായല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എന്താണ് റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ഡി എക്സ് നോക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇൻറ്റഗൽ റൂട്ട് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ത്രീ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇനി നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോറി റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് റൂട്ട് എക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പവർ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്
എന്നിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന ടേമിന് റൈസ് ടു നെഗറ്റീവ് പവർ ആയിട്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷം സെയിം റൂളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സി ഇനി നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമെൻ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നോക്കാം രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും സൈൻ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല സൈനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോസിൻ്റെ ഇനി ഒരു കോമ്പിനേഷനെ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനാണോ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി അറിയാവുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതും അതിനുശേഷം കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് അതിന് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ടേമുകളാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം സൈൻ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് സൈൻ ടു എക്സ് സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ആ രൂപത പ്രകാരം സൈൻ ടു എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇവിടുന്ന് ഈ കോസ് എക്സും കോസ് എക്സും ക്യാൻസലായി പോയാൽ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ റൂൾ നമ്പർ വണ്ണ് പ്രകാരം കോൺസിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് എന്താണ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് വന്നു അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്തറിയാം കോസ് ടു തീറ്റ എന്ന് പറയണം നമുക്കറിയാം കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയാണെന്ന് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ടു കോസ് സോറി ടു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് പിന്നെ നമുക്കറിയാം വൺ മൈനസ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയാണെന്ന് ഇതെല്ലാം കോസ് ടു തീറ്റയുടെ എക്സ്പാൻഷൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം ഇതിലത്തെ ഏതാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററെ ടേമിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററെ ടേമിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഏത് ചൂസ് ചെയ്ത് തരാണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരിക അതാണ് നമ്മളവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ചൂസ് ചെയ്താലേ വരിക കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇനി നമുക്ക് റിസൾട്ട് അറിയാം സോറി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്നറിയാം അത് പ്രകാരം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എക്സും ബി എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സും അപ്പോൾ കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സും കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഈ രണ്ട് ടേമും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റഗ്രൽ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഇൻറ്റഗ്രൽ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എസ് അധികം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാണ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എൻ അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ